ओके सो हेलो एवरीवन माय नेम इज अमित रंजन और जैसे आपने शायद पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो अगर आपने वो पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके उसको देख लो एक बार सो वहां पे हमने स्टार्ट किया था ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में सो बेसिकली वी स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन उसके बाद हमने ग्रेडियंट का जो हमारा ग्रेड ऑपरेटर होता है मतलब नेबुला जो होता है उसके फिजिकल मीनिंग क्या है हमने उसको समझा था आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एज मतलब मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं यहां पे फिजिकल मीनिंग बताऊंगा और डाइवर्जेंस एंड ऑल दोस थिंग्स बट नो उसको अभी रख देते हैं पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं एक एक न्यूमेरिकल्स एक एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उनकी फिजिकल मीनिंग क्या होता है मे बी मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट सेशन बिकॉज़ फिर ज्यादा सेशन लंबा हो जाता है फिर आप बोर हो जाते हो ओके फाइन सो लेट अस स्टार्ट दैट पार्ट सो हां एक चीज और है कि अगर मतलब वीडियोस अगर आप देख रहे हो तो प्लीज सीक्वेंसली देखो सीक्वेंशियली देखो उसके बाद क्या करेंगे हम इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट जो वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा वो मैं फ्लो करा दूंगा उसके बाद क्या करना है और फ्लोट फ्लो करा दूंगा उसके बाद क्या करना है आपने कि जाके उन असाइनमेंट्स को सॉल्व करो और असाइनमेंट को सॉल्व करने के बाद एक हम लाइव क्विज दे देंगे ऑन YouTube अगेन ठीक है उसमें फिर वोटिंग वगैरह होगी तो प्लीज इंटरेस्टिंग होने वाला तो चलिए देखते हैं अब देखो हमारे पास है क्या क्वेश्चन देखो जैसे मान लो कि एक टर्म है आप पहले उसको हम समझ लेते हैं उसके बाद हम एक हमारा टर्म है दैट इज नोन एज अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ठीक है अब बोलोगे सर ये क्या है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करते हैं सो देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है आपको पता है आपने पढ़ा होगा एक टर्म कि अगर आपके पास ये कोई वेक्टर है और इसका प्रोजेक्शन अगर आप एक्स डायरेक्शन में कैलकुलेट करो ध्यान देखना अगर ए कोई वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन अगर आप एक्स डायरेक्शन में कैलकुलेट करो एंड एंड दिस एंगल इज थीटा अगर ये एंगल आपका थीटा है सो इन दैट केस क्या होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ठीक है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग एक्स डायरेक्शन सो दैट कैन बी गिवन एज ए डॉट एक्स कैप राइट सो व्हिच इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू cos थीटा राइट सो बेसिकली दिस विल बी अ स्केलर क्वांटिटी मतलब आपका जो प्रोजेक्शन होता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी ठीक है वेरी गुड तो ये सर इसका क्या रिलेशन है ग्रेड के साथ देखो अब क्या होता है जैसे मान लो कि आपके पास क्या मैंने आपको बताया था कि ग्रेड का मतलब क्या होता है स्टीपेस्ट पार्ट अलोंग अ पॉइंट इस पॉइंट के अलावा इस कर्व से जो स्टीपेस्ट पार्ट आएगा दैट इज द ग्रेड फाइव ठीक है ये हो गया आपका ग्रेड फाइव अब आपने क्या करना अब थोड़ा ध्यान से देखो अगर मान लो कि आपके पास क्या है कि एक दूसरा वेक्टर है इधर ए बी सी डी ठीक है मान लो कि कोई आपका वेक्टर है तो इसके अलावा अगर इसका प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर के अलावा सो इन दैट केस दैट थिंग इज नोन एज डायरेक्शनल डेरिवेटिव मतलब क्या हो गया कि जो स्टीपेस्ट पाथ है उसका इसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा दैट इज नोन एज डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं कि भैया तो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे कि ये जो वेक्टर है सॉरी ये जो कर्व है एफ एक्स वाई जेड इसका आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे तो टू कैलकुलेट दैट वट वी डू वी विल फाइंड फर्स्ट ग्रेड ऑफ एफ एंड इसको हम डॉट कर देंगे ए के यूनिट वेक्टर के साथ मतलब एक का जो यूनिट वेक्टर है इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो किसका ग्रेडिएंट ऑफ एफ का सो दैट विल बी नोन एज डायरेक्शनल डेरिवेटिव अब पूछोगे सर इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन हम इसके लिए कर लेते हैं ठीक है आई होप ये वाला मैंने छोड़ दिया यहां पे ताकि आपको रेफरेंस के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है ओके फाइन सो देखो देखते हैं कि लेट अस कंसीडर वी हैव अ कर्व एफ एक्स वाई जेड ठीक है एफ एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर y z फाइन ये आपका कर्व है इसका क्या करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना Along vector a, which is equal to 3i cap plus 2j cap plus 6k cap. मान लेते हैं कि इसके along क्या करना? आपको directional derivative देना. So for that, what we'll do? We'll find the gradient of this thing. Gradient of f. So that is equal to what will be that? So i del by del x. कल ही हमने किया था ये. Plus j del by del y plus k del by del z. Right? Del z. ठीक है. Very good. और इसके साथ क्या करना? What we have to do? So we have to find the 3x square y z. Fine. Cool. अच्छा अब इसका अगर i के रिस्पेक्ट में अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे दिस विल बी 6xyz i कैप प्लस j y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर z k कैप सॉरी j कैप ओके प्लस k k कैप मतलब इसको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो दिस विल बी 3x स्क्वायर y k कैप के साथ वेरी गुड चलो ये निकल गया पॉइंट मैंने डिफाइन किया चलो मान लेते हैं कि पॉइंट जो दैट इज 101 इस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है ठीक है इस पॉइंट पे प्रोजेक्शन फाइंड करना है इसके अलावा ओके सो व्हाट विल बी दैट 101 वैल्यू रखोगे दिस पार्ट विल बी 0 i कैप प्लस इस पे अगर लोगो 101 ले लो व्हाट विल बी दैट सो दिस विल बी इक्वल टू 3 x स्क्वायर एंड 1 मतलब 3 j कैप प्लस अगेन 3 x स्क्वायर y वाई यहां पे बसियो और 3 j कैप आपका निकल गया ग्
the directional derivative that can be written as इसको कैसे लिखो grade of f मतलब 3j ठीक है 3j dotted with किसके साथ dot होगा ये इसके unit vector के साथ मतलब 3i plus 2j plus 6k divided by under root of 3 square plus 2 square plus 6 का square fine तो अब क्या होगा 3 पूजा 6 divided by 9 plus 4, 13, 13 plus 36, that is equal to under root of 49, so that will be equal to 6 by 7, so this is the directional derivative, fine? Okay, now this is the answer you have to give me, if I ask you, which direction of vector projection is in the maximum direction, and what is the value of it? तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं देखो ध्यान से देखो प्रोजेक्शन की बात हो रही है ना सो so, प्रोजेक्शन ये तो हो गया तो इसी से आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव या मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होगा वो भी समझ आ जाएगा ठीक है जैसे देखो अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि कोई वेक्टर a है ठीक है ध्यान से देखना इस चीज को कि अगर आपके पास कोई वेक्टर a है ठीक है देखो अगर आपके पास क्या है कोई वेक्टर a है अब मैं पूछता हूं कि इस वेक्टर का इस वेक्टर का प्रोजेक्शन किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है तो किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा आपने फाइंड किया था जैसे मान लो कि हमने अगर एक्स डायरेक्शन में दिया था तो ये क्या था a cos θ मैग्नीट्यूड ऑफ a cos θ यही तो होता ना प्रोजेक्शन किसी भी डायरेक्शन में राइट अब मैं पूछ रहा हूं कि इसका इसी डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा तो उस केस में θ विल बी 0 डिग्री मैक्सिमम के लिए θ शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री तो अगर θ 0 डिग्री है तो मैक्सिमम प्रोजेक्शन क्या होगा मैक्सिमम प्रोजेक्शन दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ a राइट सिमिलर वे में अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव सो दिस विल बी सिंपली इक्वल टू या तो आपने क्या लिखा था ग्रेडिएंट ऑफ f ठीक है ग्रेडिएंट ऑफ f का मैग्नीट्यूड सो दिस विल बी द सॉरी सो दिस विल बी द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे याद करो सेम केस से मैक्सिमम प्रोजेक्शन आपने किस डायरेक्शन में फाइंड किया था सो so, उस केस में and both are same, ये दोनों चीजें एक ही है, ठीक है? So this is the directional derivative या maximum directional derivative जो है, वो यही चीज़ है, ठीक है? अच्छा, let's move further. अब करते हैं, मान लो कि आपके पास क्या है, कि आपको पूछा जाए कि दो कर्व है आपके पास, ठीक है? दो कर्व के बीच का एंगल कितना है? Let's consider कि आपके पास दो कर्व हैं, actually they are not curve, they are planes. ये basically planes हैं, तो planes में किसी पॉइंट पे इन दोनों के बीच का जो ये होगा कर्व होगा मतलब बीच का एंगल जो होगा व्हाट विल बी दैट सो उसके लिए हम क्या करते हैं वी नो दैट आपको पता है a डॉट b सो दैट इज इक्वल टू व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू व्हाट cos θ राइट सो cos θ या फिर θ क्या लेते हैं सो दैट विल बी इक्वल टू cos इनवर्स कैसे निकालोगे a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b तो ये क्या करेगा ये जो दो कर्व्स हैं मतलब सेम इसी कांसेप्ट को आप यहां पे लगा दो क्या है कि आपके पास कर्व है f ठीक है, that is equal to 3x square y is equal to z, g, that is equal to x square plus y square plus 3z square. अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि at point 111, at point 111 in इस point पे इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? So for that what we'll do? First we'll try to find the gradient of f. आप grad of f calculate करो, then try to find gradient of grad of g. आपने grad of f find कर लिया, grad of g find कर लिया. अब आपने क्या करना है theta that is equal to cos inverse ठीक है theta equal to cos inverse grad of f dotted with grad of g उसके बाद divided by magnitude of grad of f into magnitude of grad of g that's ठीक है अच्छा अब मैं पूछूं कि when they are orthogonal to each other अगर कौन सा केस होगा जहाँ पे ये दोनों orthogonal होंगे so orthogonal के लिए condition क्या होगी grad of f dot grad of g that should be equal to zero because cos 90 is 0 और orthogonal का मतलब क्या होता है basically 90 degree ठीक है तो ये यहाँ तक का concept था अब अगर मैं इससे कहूँगी एक problem करते हैं ठीक चल problem कर लेते हैं एक problem करेंगे छोटा सा problem होगा वो उस problem को कर लेते हैं हमारा आज का काम खत्म हो गया because हमें grad निकालना आ गया divergence divergence निकालना आ गया but हमने उसको समझा नहीं अभी तक तो हमें grad निकालना आ गया directional derivative निकालना आ गया ठीक है very good ओके सो लेट अस फाइंड ग्रेड मान लेते हैं कि हमारे पास f एक्ट f जो है f एक फंक्शन है दैट इज 3x स्क्वायर y एंड हमारा g जो फंक्शन है दैट इज x स्क्वायर सॉरी सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर नाउ व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम एट द पॉइंट 110 अगर मान लो कि 110 पे हमें इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू वी विल फाइंड ग्रेड ऑफ f सो दैट इज इक्वल टू i राइट डेल बाय डेल x प्लस j del by del y plus k del by del z या del by del z और उसके बाद क्या करना है यहाँ पे इसको क्या करना है three x square y के साथ multiply करो 
कल होगा x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो इस e वाला पार्ट तो 0 ही लेगा x और y वाला मिलेगा क्या लिखेगा i को इसके रिस्पेक्ट में 6xy ठीक है i कैप प्लस इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे 3x स्क्वायर j कैप ये हो गया पॉइंट किस पे निकालना है सॉरी 110 पे निकालो सो 110 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 110 मतलब 6i कैप प्लस 3j कैप दिस पार्ट इज ओके ग्रैड ऑफ f आपका निकल गया इस पॉइंट पे अब निकालते हैं ग्रैड ऑफ g वेरी गुड ग्रैड ऑफ जी आई होप आप लोग बहुत आराम से निकाल लोगे सो मैं थोड़ा वेट कर लूं क्या चलो वीडियो को पॉज करके फटाफट ग्रैड ऑफ जी फाइंड करो ओके सो लेट अस फाइंड दिस ग्रैड ऑफ जी फिर से क्या करना इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना इसको ध्यान रखना इसको सो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2xi कैप प्लस 2yj कैप कौन से पॉइंट्स हैं भैया सो 110 है ना सो बेसिकली दिस विल बी 2i कैप प्लस 2j कैप ग्रैड ऑफ f ग्रैड ऑफ g निकल गया अब क्या करना है cos θ निकाल इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो पहले so what will be the dot product of them so grad of f theek hai dotted with grad of g in dono ka aapne dot nikalo to dot nikalo ke kya ho jayega 6i plus 6 into 2 so that is equal to 12 plus 6 that is equal to 18 so ab magnitude of grad of f nikalo magnitude of grad of f that is equal to what under root of 6 ka square plus 3 ka square matlab under root of 45 aur grad of g nikalo ke to so that will be equal to 45 iska square karoge so that will be simply equal to 8 under root of 8 ab kya karna hai in dono ke beech ka angle nikalna so cos theta that will be equal to in ka dot product matlab 18 divided by under root of 45 into under root of 8 so this is the angle between them kabhi kabhi kya hota hai ki yahan pe kya kar dega aapko x ki jagah pe x square bhi hai aur yahan pe a dikh dega aapse ab puchega dekho same question mein ab kya puchega find the value of a for which both these curves are orthogonal to each other मतलब ये दोनों कर्व्स अगर एक दूसरे का ऑर्थोगोनल होंगे सो इन दैट केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सो वही काम आपने करना क्या करना फिर से आप ग्रैड है अब देखो ध्यान से अब आपको पता हो कि ऑर्थोगोनल के केस में क्या होता है cos थीटा इक्वल टू cos थीटा दैट इज इक्वल टू cos 90 डिग्री एंड व्हिच इज इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रैड ऑफ f ठीक है ग्रैड ऑफ f डॉट ग्रैड ऑफ g दैट शुड बी इक्वल टू 0 मतलब इन दोनों का ग्रेडिएंट लो सिंपली बिकॉज़ मैग्नीट्यूड डिवाइड में उधर जाएगा दैट विल बी 0 वो तो 0 हो जाएगा ना तो ये क्या हो गया ग्रैड ऑफ f डॉट ग्रैड ऑफ g दैट इज इक्वल टू 0 तो बस आपके पास इक्वेशन है ग्रैड इसका निकाल दो इसका ग्रैड निकाल दो इक्वल टू 0 पुट करो एक ही इक्वेशन आ जाएगी सिंगल वेरिएबल है इजीली सॉल्व हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बीएस ग्रेवाल या फिर आपके पास जो भी बुक है जो भी स्टैंडर्ड बुक है तो बीएस ग्रेवाल ले लो एच के दास लो हर एक बुक में इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा भरे हुए हैं प्लीज फाइंड करो उसको क्वेश्चंस निकालो और उनको सॉल्व करो तो कम से कम ग्रेडिएंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव के जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो फिर हम एक असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं फिर हम उसका क्विज दे देंगे टॉपिक खत्म ठीक है सो मिलते हैं जल्दी सो तब तक के लिए टाटा टेक केयर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो नहीं तो बहुत मालूम होता है सो प्लीज सब्सक्राइब दैट चैनल मजाक कर रहा था सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस ओके सो मिलते हैं जल्दी तब तक के लिए टाटा टेक केयर